নারায়ণগঞ্জ সিটি নির্বাচন ঘিরে সংবাদ সম্মেলনে কথা বলছেন স্থানীয় সংসদ সদস্য শামী মোসমান আমরা সরাসরি চলে যাচ্ছি সেখানে এই কয়দিন চুপ ছিলাম একটা কারণে যেটা আমার কাজ না এখন যেইভাবে আমার চুপ থাকাকে কেন্দ্র করে সাধন রেখে দাও রেখে দাও চুপ থাকাকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন ভাবে ইস্যু তৈরি করা হচ্ছে এবং আমার দলকে ক্ষতিগ্রস্ত করার চেষ্টা করা হচ্ছে কেউ দলের উল্টা দিকে থেকে ক্ষতি করছে কেউ দলের সাথে হেঁটে ক্ষতি করছে সেই কারণে আমি ভাবলাম যে আমার কথা বলাটা উচিত আমি মানসিকভাবে শখ একটা কারণে সেটা হচ্ছে আপনারা জানেন যদি আমি এখন ওই জিনিসটা চেপে যাই সেটা অসত্য কথা বলা হবে কিছুদিন আগে আমার বাবা আমার মা আমার ভাই আমার সেই পিতা যে পিতা যে বাড়িতে আমার বায়তুল্লা মানে যে বাড়িতে আওয়াম লীগ তৈরি হয়েছিল জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু তার নিজের লেখনিতে বারবার যে বাড়ির কথা বলে গেছেন সেই বাড়িতে আমার পিতা এক এম শামসুদ জোহা যিনি স্বাধীনতার সংগ্রামে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন বঙ্গবন্ধু পরিবারকে মুক্ত করতে চেয়ে নিজে গুলি কাহত হয়েছিলেন জাতির পিতার কন্যাকে মুক্ত করতে চেয়ে এবং তার পরিবারকে চাচ বঙ্গ বঙ্গমাতাকে এবং সহ তাদের পরিবারকে মুক্ত করতে চেয়ে সেই পিতা আমার মা ভাষা সৈনিক আমার বড় ভাই নাসিম ওসমান মুক্তিযুদ্ধ ছিলেন এবং যেদিন বিয়ে হয় সেই রাত্রেই শেখ কামাল ভাই রাতে সাড়ে বারোটা পর্যন্ত আমাদের বাড়িতে ছিলেন মানে বিয়ের অনুষ্ঠানে ছিলেন এবং সেদিন হয়তো নারায়ণগঞ্জে আসলে ইতিহাস অন্যভাবে দেখা হতো ওনার আসার কথা ছিল আমার সেই ভাই বিয়ের পরের দিনই পরের রাতেই আমার মা তাকে আমার মার যত গয়না এবং বিয়ের যত অনুষ্ঠানের গয়না সব কিছু একটা কাপড়ে বেঁধে দিয়ে দিয়েছিলেন যে প্রতিশোধ নিতে যাও বিয়ের একদিন পরেই প্রতিশোধ নিতে গেছিলেন আমি সেই পরিবারের সন্তান যেই পরিবারে খন্দকার খুনি মোস্তাক ঘৃণ্মিত খুনি মোস্তাক মোস্তাক ফোন করেছিল আমার মা ফোনটা ধরেছিলেন আমি ধরেছিলাম ফোনটা আমার বাবাকে চাওয়া হলো সেদিন ছিল ষোলোই সতেরোই আগস্ট আমার বাবা প্রস্তুতি নিয়েছিলেন বিশ তিরিশটা বন্দুক টন্দুক জোগাড় করেছিলেন এবং পলাতক থাকা অবস্থায় জাস্ট ঘরে এসেছিলেন কিছু একটা জিনিস নেওয়ার জন্য অনেক ছোট ছিলাম মনে নেই সেইখানে ঠিক সেই মুহূর্তেই আমার বাসায় ফোনটা আসে ল্যান্ড ফোনে আমার মাকে আমি ফোনটা দেই আমার মা ভাষা সৈনিক ছিলেন হোসেন সৈয়দ সরদি সাহেবের আবুল হাসিম সাহেবের ছোট বোন তিনি হোসেন সৈয়দ সরদি সাহেবের ওয়াইফ তার ভাবি সেখানে উনিও একটি রাজনৈতিক পরিবার বিলং করতেন সেই মা খন্দকার মোস্তাকের ফোনের উত্তর দিয়েছিলেন যখন মোস্তাক আমার বাবাকে প্রস্তাব দিয়েছিলেন যে মন্ত্রী হওয়ার জন্য আমার মা একটা উত্তর দিয়েছিলেন সেই মাকে আমি গর্ব ভরে আজকে স্মরণ করতে চাই যে আমি আপনার জন্য গর্বিত আমার পিতা আমি আপনার জন্য গর্বিত যদিও আপনার আমাদের জন্য এক টাকাও রেখে যান নাই মৃত্যুর সময় সেই বাবা আমার মা উত্তর দিয়েছিলেন যে আমার সন্তান আমার স্বামী যদি আপনার মন্ত্রিসভায় শপথ গ্রহণ করে আমি প্রথমে চেষ্টা করব আমার স্বামীকে হত্যা করতে আর যদি না পারি আমি নিজেকে নিজে আত্মহত্যা করব ঠিক তার সাথে সাথে আমার বাবাকে গ্রেফতার করা হয় এবং জেলখানা নিয়ে যাওয়া হয় চারজন জাতীয় নেতাকে যেখানে হত্যা করা হয়েছিল মনসুর আলী সাহেব জাতীয় নেতা মনসুর আলী চাচা যে রুমে ছিলেন আমার আব্বাও সেই রুমে ছিলেন এবং সেইখানে যখন ওনাকে বের করে নেওয়া হয় তখন মনসুর আলী সাহেব অজু করতে চেয়েছিলেন অজুর পানি নিতে দেওয়া হয় নাই এবং তারপরে পাশের রুমে নিয়ে চারজন জাতীয় নেতাকে গুলি করা হয় প্রথমে প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল প্রস্তাব না পারার কারণে তাদেরকে হত্যা করা হয় এবং সেই দিন আমার বাবা শুনেছিলেন যে তারা চিৎকার করে বলছেন যে আমাদেরকে হত্যা করো আমরা শেখ মুজিবের লোক ছিলাম আমরা শেখ মুজিবের লোক আছি আমরা শেখ মুজিবের লোক থাকব তাই যারা আজকে আমাদেরকে প্রশ্নবিদ্ধ করতে চান বিভিন্নভাবে তাদের উদ্দেশ্যে বলতে চাই এই যে আমরা যারা এখানে বসে আছি এই হাত দিয়ে ঊনপঞ্চাশটা লাশ দাফন করেছি বোমা হামলা হয়েছে পাশে চন্দনশীল বসা দুটো পা নাই জ্ঞান ছিল না নারায়ণগঞ্জের অনেক সাংবাদিক যারা বয়সে বেশি তারা সেদিন ছিলেন কানে শুনছিলাম না চোখে দেখছিলাম না কতজন মারা গেছে কিছু জানতাম না শুধু জানতাম রক্তের উপরে শুয়ে আছি মারা গেছি এখানে আমাদের আমাদের ইত্তেফাকের সাংবাদিক আমাদের সিনিয়র বড় ভাই যার ছোটবেলায় আমরা যার সামনে কোলে পিঠে বড় হয়েছি বাদল ভাই আছেন সাংবাদিকরা চিৎকার করে জিজ্ঞেস করছিলেন যে কিছু বলবেন কিছু বলবেন আমি শুনছিলাম না কানে তখন আমার বড় ভাই সেলিম ওসমান যার একজন এমপি উনি আমাকে বলছেন তোমাকে জিজ্ঞেস করছে তুমি কিছু বলবে আমি শুধু ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে ভেবেছিলাম 
যে একটা কথাই দেশটার জন্য কাকে দরকার এই দেশটাকে বাঁচাবে কে বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে যে তো আমাদের সবার স্বপ্ন শেষ করে দিয়েছে আমাদের কৈশোর নাই যৌবন নাই কিভাবে বড় হয়ে গেলাম কিভাবে আজকে মৃত্যুর দ্বারপ্রান্তে এসে দাঁড়িয়েছি আমরা জানি না আমরা আমাদের কৈশোরের আন্দোলন আন্দোলন আনন্দ পাই নাই যৌবনের আনন্দ পাই নাই রাস্ত পথে মিছিলে মিটিং আমাদের জীবনকে ডেকেছে টিয়ার গ্যাস আর গুলি আর নির্যাতনের ভিতরে আর শুধু লাশ দাফন করো লাশ দাফন করো লাশ দাফন করো সেইখানে আমার শুরু মনে হয়েছিল আগামী প্রজন্মের জন্য একটা জিনিস দরকার আর সেটা হচ্ছে জাতির পিতার রক্ত এবং সেটার নাম হচ্ছে শেখ হাসিনা আমরা বলেছিলাম সেদিন শেখ হাসিনাকে বাঁচান আমরা মৃত্যুর মুখে যেও বলি আমরা শেখ হাসিনাকে বাঁচান আমরা দেশ ছেড়েছি কাজ করেছি আঠারো ঘন্টা মানুষের দোকানে কাজ করে খেয়েছি আমাদের বোন শেখুফতা ইয়াসমিন আবিল মুন্সিগঞ্জের এমপি মানুষ অনেক কিছুই জানত আমার সম্বন্ধে আমাদের সম্বন্ধে অনেক কিছু অপপ্রচার করা হয়েছে আঠারো ঘন্টা একটা সাবওয়েতে কাজ করেছি এমন কিছু নাই যে যেই কাজ করি নাই সেই কাজ করেছি সোনার চামচ দিয়ে জন্ম নেওয়া মুখ আমার বড় ভাই সেলিম ওসমান হাউমাও করে কেঁদেছিলেন যে তুমি কাজটা ছেড়ে দাও দোকানটা কেন আমি লেট মিস সি দা ওয়ার্ল্ড আমাকে তো দুনিয়াটা দেখতে দাও আমি দুনিয়া দেখেছি সো আমরা আমাদের ভাই বোনরা দুনিয়া দেখেছি এই কারণে বলবো আমরা না খেয়ে জীবন কাটিয়েছি পচাত আমি জানি না কয়দিন বাঁচবো মৃত্যু যে কোনো সময় আসতে পারে মৃত্যুর স্বাদ সবাইকে গ্রহণ করতে হবে আমরা পঁচাত্তর থেকে উনআশি পর্যন্ত এক বেলা ভাত খেয়েছি দুই বেলা খাই নেই আমার মা পার হওয়ার সময় আমাদের হাতে ঘিয়ের ঘিয়ের একটু ইয়ে মেখে দিতেন বলতেন যদি কেউ জিজ্ঞেস করে কি খেয়েছ বলবা বাসায় পোলাও খেয়েছি আমার বড় বোন তাকে বিয়ে দেওয়া হয়েছিল মসজিদের ভিতরে শুধু একটা করে জিলাপি দিয়ে আমার আরেক বোন যে কেনারায় থাকে এখন তাকেও বিয়ে দেওয়া হয়েছিল কলেজের মাঠে আমি এরকম স্যাক্রিফাইস আমার না এরকম স্যাক্রিফাইস আওয়াম লীগের সবকাদার নিরানব্বইটা পরিবারের যারা আওয়াম লীগ করে শেখ হাসিনাকে ভালোবাসে জাতির পিতাকে ভালোবাসে শেখ রেহানাকে ভালোবাসে বঙ্গবন্ধুর পরিবারকে ভালোবাসে কিন্তু কিছু সংখ্যক হাইব্রিড আর কিছু সংখ্যক ওই ধরনের তেলবাস লোকদের কারণে তাদের মনের ভিতরে এখন রক্ত খরণ হয় তা যাই হোক আমি সেই দিকে যাচ্ছি না আমি শুধু বলতে চাচ্ছি একটাই আমি ভেবেছিলাম খুব খুশি মনে খুব খুশি মনে একটা প্রেস কনফারেন্স করব খুব খুশি মনে ঝাঁপিয়ে পড়ব নারায়ণগঞ্জে আমাদের প্রার্থীর পক্ষে সোয়া পাঁচ লাখ লোকের একটা ভোটের হিসাব কে কোন রিপোর্ট দিল কোন সংস্থা কোন রিপোর্ট দিল ওই সংস্থা সংস্থার রিপোর্টের বিশ্বাস করে যারা রাজনীতিতে উপর থেকে নিচে পড়েছে আমাদের শিকড় মাটির তল থেকে উঠে আসার শিকড় আমরা আমাদের মাটিতে হাত দিলে বুঝতে পারি এই মাটি কি কথা বলতে চায় ওইটুকু আমরা বুঝতে পারি আমরা একটা মানুষের দিকে তাকালে বলতে পারি যে এই মানুষ কি কথা বলতে চায় এটা আমাদের নারায়ণগঞ্জ এই নারায়ণগঞ্জ আমাদের জন্ম এই নারায়ণগঞ্জ আমাদের মৃত্যু তাদের উদ্দেশ্যে বলতে চাই শুধু একটা জিনিস চেয়েছিলাম যে যারা এই কি বলবো যা বলা তো ঠিক কিনা জানি না তো বলা উচিত এই জন্য বলা উচিত মানুষ তো আমরা হায়াতের ঠিক নাই আমি একটা শুধু বলতে চাই আমি কেউ কে ব্লেম করি নাই আল্লাহ সাক্ষী এখানে সালাম ভাই আপনারা আছেন সবাই আছেন নারায়ণের সাংবাদিকরা কেউ কে ব্লেম করি নাই কেউ কে না কবরস্থানে যখন শ্মশানের মাটি দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়েছে আমি শুধু বলেছিলাম ইবলিশ ওরফের শয়তানের কাজ অবশ্যই ইবলিশ ওরফের শয়তানের কাজ যখন আমি দেখি একটা দেশে একটা বিকৃত মানুষ নামে একটা দুই বছরের মেয়েকে রেপ করে ওটা কি মানুষের কাজ নো ওটা ইবলিশের কাজ শয়তানের কাজ ওটা এভিলের কাজ হিন্দু ধর্মে ওটা অসুরের কাজ ওটা কোনো মানুষ করতে পারে না তাই সেই কারণে আমি বলেছি ইবলিশ শয়তানের কাজ আমাকে কেউ কেউ প্রশ্ন করেছিল একটা ব্যক্তির নাম ধরে একটা মহিলার নাম ধরে আপনি কি তাকে দায়ী করেন আমি তাকে ধমক দিয়ে বলেছিলাম তার নাম কেন বল তার নাম কেন বলছেন আপনারা এখানে সে তো কোনো সাবজেক্ট না কারণ আমার বিশ্বাস ছিল কিন্তু একটা প্রেস রিলিজ আমার হৃদয়কে ক্ষত বিক্ষত করে দিয়েছিল আমি আমাদের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ যারা এসছেন কিংবা আছেন একটা জিনিসই বোঝানোর চেষ্টা করেছিলাম যে আল্লাহর কাছে চুপচাপ হোক গোপনে হোক যেভাবে হোক আল্লাহর কাছে ক্ষমা চেতে বলেন আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাওয়াটা কোনো মানুষের কাছে ক্ষমা চাওয়াও তো কোনো ব্যাপার না আমি ভুল করলে ক্ষমা চাবো না ক্ষমা চাওয়াটা যেমন সুন্দর ক্ষমা করাটা তার চেয়ে বেশি মহত্বের কাজ আমি সেটাই চেয়েছিলাম আমি এখনও সেটা চাই কারণ লাইফ ইজ ভেরি শর্ট অ্যান্ড নো বডি ক্যান সে যে আই ক্যান সি টুমোরো মর্নিং আমি এটা মনে করি নেতাকে এইটা বড় কথা না জেতা জেতিটা বড় কথা না জীবন মৃত্যু এটা একসাথে প্যারালাল চলে কখন আসবে কখন যাবে কেউ বলতে পারে না তাই এই সুযোগ আমি দেখলাম যে নারায়ণগঞ্জে বিএনপি জামাতের প্রার্থী জামাত বিএনপির প্রার্থী যেই জামাত বিএনপির অত্যাচারে আমরা নারায়ণগঞ্জে থাকতে পারি নাই 
যে বিএনপি আমার বাড়ি ঘরে আগুন দিয়েছিল যে বিএনপি আমার বড় ভাই সেলিম ওসমানের ফ্যাক্টরিতে যে আপনারা অবাক হবেন শুনে গরু দুধের বান তিনশো গরু বোবা প্রাণী এখানে বিটু আছে ছবি তুলেছেন আপনি আপনি সেদিন ছবি দিয়েছিলেন তিনশো গরু দুধের বান ব্লেড দিয়ে পচিয়ে পচিয়ে কেটে দেওয়া হয়েছিল আমার মেজু ভাই সেলিম ওসমান কোনো রাজনীতি করতেন না উনি ব্যবসায়ী ছিলেন মুক্তিযোদ্ধা তাকে পিস্তল দিয়ে ধরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল এবং টর্চার করা হয়েছিল কারণ কি কারণ একটাই যে এই পরিবারের সদস্য আমাদের বাড়ি বাই তুলমান কত ক্ষোভ ছিল এই বাড়িটার উপরে এখানে আওয়ামী লীগ তৈরি হয়েছে এখানে ভাষা আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছে এই কারণে বাড়িটাকে পর্যন্ত সেদিন বুলডগার দিয়ে ভেঙে দেওয়া হয়েছিল তারপরে আমার বোন ব্যারিস্টার তানিয়া এটাকে আদালতে তুলে এবং আমাদের অভিভাবক আমার বাবা আমার পিতার মৃত্যুর ঠিক পনেরো মিনিট আগে আমাদের তিন ভাইয়ের হাত যার হাতে তুলে দিয়েছিলেন মৃত্যুর পনেরো কি তিরিশ মিনিট আগে হবে সেটা হচ্ছে জাতির পিতার কন্যা শেখ হাসিনা এবং বলেছিলেন বাবার মৃত্যুর ঘটনা নিয়ে মিথ্যা কথা বলবো না অসত্য কথা বলবো না বলেছিলেন আমার ছেলেরা যদি বঙ্গবন্ধু হত্যাকারীদের বিচার করতে যে প্রয়োজনে তাদের মারতে যে মরে যায় আমি যেখানেই থাকি আমি খুশি থাকব আমি সেই পিতার সন্তান আর আমার পিতা আমার পরিবার আমার তিন ভাইয়ের হাত মৃত্যুর জন্য তার জন্য মৃত্যুর জন্য এই বঙ্গবন্ধু পরিবারের জন্য জীবন দেওয়ার জন্য আমার নেত্রী শেখ হাসিনা হাতে তুলে দিয়েছেন সো সেখানে আর কোনো প্রশ্ন থাকতে পারে না সেখানে আজকে নৌকাকে নিয়ে বিভিন্ন কথা বলা হচ্ছে নৌকা নিয়ে অনেকে আবার নৌকার সাথে চলছেন আবার নৌকাকে আন্ডারমাইন করছেন যাদের পিছনে তাদের বাড়ির বউ আছেন কিনা খবর নাই আতেল মানুষ নাস্তিক মানুষ যারা আছেন দুই চারটা এমন এমন কথা বলছেন নৌকা না পেলে এটা হতো এটা হতো মুখে লিপস্টিক মেখে পুরুষ মানুষ কথা বলেন হ্যাঁ সেই লিপস্টিক আলাদের বলতে চাই নারায়ণগঞ্জ নৌকার ঘাটি নারায়ণগঞ্জ শেখ হাসিনার ঘাটি নারায়ণগঞ্জ বঙ্গবন্ধুর ঘাটি নারায়ণগঞ্জ মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষের ঘাটি এখানে অন্য খেলা খেলার চেষ্টা করবেন না আমি পরিষ্কার বলতে চাই আমরা আমরা একটা কথা বলতে চাই বিএনপি জামাত বলবে বলবে কিন্তু তারপরে সাথে থেকে যারা বলে এটা কিন্তু দলের জন্য ক্ষতিকর এটা প্রার্থীর জন্য ক্ষতিকর নৌকার জন্য ক্ষতিকর কে প্রার্থী হু কেয়ার কে প্রার্থী হু কেয়ার কলা গাছ না আম গাছ আমাদের দেখার বিষয় না আমাদের দেখার বিষয় একটাই এটা আমার স্বাধীনতার নৌকা এটা আমার জাতির পিতার নৌকা এটা আমার শেখ নেহাসিনার নৌকা এটা আমার বঙ্গবন্ধু পরিবারের নৌকা এটা আমাদের রক্ত দিয়ে গড়া নৌকা এটা আমাদের উনপঞ্চাশ জন লাশের নৌকা এটা চন্দনশীলের দুই পায়ের বিনিময়ের নৌকা এটা আমার ওই মনি আর পাপ্পু যাদের লাশ দাফন করতে পারি নাই বিএনপির সময় এই এখানে পার্টি অফিসে নিয়ে আসছিলাম তাদেরকে শ্রদ্ধা জানানোর জন্য ওই লাশের উপরে গুলি করা হয়েছিল সত্তরটা গুলি বের করেছিলাম কবরস্থানে নিতে পারি নাই কবরস্থানে নিতে না পারার পরে চানমারিতে মসজিদের পাশে তখন এই রাস্তা ছিল না সেই রাস্তার পাশে তাদের দাফন করেছিলাম ওই মনির পাপুর নৌকা সো এই নৌকার বাইরে যাওয়ার আমাদের আওয়ামী লীগের যারা আমরা ভালোবাসি যারা স্বাধীনতার পক্ষের শক্তি তাদের যাবার কোনো উপায় নাই কোনো গিভেন টেক করার জন্য আমরা রাজনীতি করতে আসি নাই কোনো পদ পদবি পাওয়ার জন্য আমরা রাজনীতি করতে আসি নাই রাজনীতি করতে এসছি বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচারের দাবিতে হয়ে গেছে রাজনীতি করতে এসছিলাম যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের দাবিতে হয়ে গেছে চলমান আছে এখন রাজনীতি করছি নেক্সট জেনারেশনকে একটা সুন্দর দেশ যাওয়ার জন্য জাতির পিতার নেতৃত্বে যাতে বলতে পারি বাংলাদেশ আমরা এখন কেউ পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে নাই আমরা নিজের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছি তাই সকল প্রশ্নের অনেক কষ্ট বুকে চাপা নিয়েও বলছি আমি জানি না আমি জানি না এখান থেকে আমি নিজে যাব আমি গায়েবে জানাজা দিব আমার আব্বা আম্মার কবরে যাব শুধু একজন মানুষের কাছে আমি কেউ নাম বলবো না তাহলে নির্বাচনে হয়তো ভালো হবে না অনুরোধ করব যে জাস্ট আমার কথা চিন্তা করে না সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ রসুল আল্লাহ ভগবান জিসাস যে যেই নামে ডাকেন না কেন যেতে হবে একজনের কাছেই যেতে হবেই হবে কোনো পথ নাই টুরে অর্থ মরণ সো অন্তত পক্ষে আল্লাহর কাছে মাপ চান তাহলে অন্ত পক্ষে আমি একটু শান্তি পেতে পারি যে ওকে ফাইন আল্লাহর কাছে মাপ চেলে তো আর কিছু থাকে না দুনিয়াতে আমরা মানুষ ভুল তো করবই ফেরেস্তা শয়তান ভুল করবে না শয়তান শয়তানি করতে ভুল করবে না 
ফেরেস্তা ভালো কাজ করতে ভুল করবে না যে যে ধর্ম অনুযায়ী আমি মনে করি সো আমার বক্তব্য জিস্ট হচ্ছে এইটা যে আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা আছেন এখানে মূলধারার সবাই আছেন সবাই সবাই এ টু জেড প্রত্যেকটা ওয়ার্ড ইউনিয়ন লেভেলের থানা লেভেলের নেতাকর্মীরা আছেন ছাত্রলীগ যুবলীগ স্বেচ্ছাসেবক লীগ কৃষক লীগ হ্যাঁ শ্রমিক লীগ মহিলা আওয়ামী লীগ যুব মহিলা লীগ আমি কিন্তু কাজ আগের থেকেই করছি কিন্তু আমি টু বি অনেস্ট আমি এই কথা বলবো আমি নৌকার পক্ষে নামি নেই এখন বলতো তখন বলতো কেন মনের মধ্যে একটা কষ্ট ছিল কিন্তু যুব মহিলা লীগ প্রোগ্রাম করেছে তাদের আপ্যায়নের ব্যবস্থা আমি করেছি যুবলীগ প্রোগ্রাম করেছে আপ্যায়নের ব্যবস্থা সাহায্য করেছে আমি করেছি মহিলা আওয়ামী লীগ প্রোগ্রাম করেছে আপ্যায়ন কেন তারা আমার অতিথি তাদেরকে আপ্যায়ন করা আমার দায়িত্ব কিন্তু আমি নাম আমি যেটা যেভাবে নামা উচিত আমার সেভাবে নামতে পারি নাই তবে আজকের থেকে ইনশাল্লাহ সেভাবে নামলাম আওয়ামী লীগের প্রত্যেকটা নেতা কর্মীর কাছে অনুরোধ থাকবে আমার অনুরোধ থাকবে আমি যদি এত বড় কষ্ট আমার জীবনের সবচেয়ে কষ্টের প্রেস কনফারেন্স এটা আমার জীবনের সবচেয়ে কষ্টদায়ক এটা দিন এটা হয়তো বা কিন্তু আমার উত্তর হচ্ছে আমার মনের কাছে আমি প্রশ্ন করেছি আমি কি এটা করব কেন করব পরে আমার বড় বোন আমাকে একটা কথা বলেছে আমার বড় ভাই সেলিম ওসমান কালকে আমাকে নিয়ে বসছে নিয়ে বলেছে তোমাদের এক তোমার কি মনে আছে একটা কথা আমি বললাম কোনটা বলো আপাজ আপনারা মারা যাওয়ার আগে আমাদের তিন ভাইয়ের হাত আপার উপরে তুলে দিয়েছিলেন আনন্দ জি হ্যাঁ মনে আছে বলো তাহলে এই নৌকা কার আমি বললাম আপার এই নৌকা কার বলো বঙ্গবন্ধু বলো বাস বাকিটা নেত্রী আপার উপরে ছেড়ে দাও উনি আমাদের অভিভাবক তাই জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত কেউ যদি মনে করে আমাদেরকে ক্ষত বিক্ষত করবে কথায় কিংবা বুলেটে কিংবা বোমে করতে পারেন করতে থাকেন কোনো আপত্তি নাই কিন্তু শেখ হাসিনা বঙ্গবন্ধু পরিবার বঙ্গবন্ধু এবং বঙ্গবন্ধুর আদর্শের বাইরে এক চুল পরিবার নিয়ে যাবার আগে যাতে আমাদের মৃত্যু হয় সেই দোয়াটুকুই আমি আপনাদের কাছে কামনা করি এবং যাবও না ইনশাল্লাহ করব না ইনশাল্লাহ যে কোনো আমি জানি যে যেই দিন সামনে আসছে অনেক কঠিন পরীক্ষা দিতে হবে ওই পরীক্ষায় আমাদেরই থাকতে হবে যখন নারায়ণগঞ্জে পূজা হয় যখন ওরা মণ্ডপে হামলা করতে চায় ভিতর থেকে ছবল মারতে চায় রাস্তায় আমাদের কি গাড়ি চালাতে হয় অনেককে দেখি না যখন মৌলবাদীদের আস্ফলন হয় তখন আমার এই ছাত্রলীগের ছেলেরা হাজার হাজার পনেরো হাজার ছেলে প্রত্যেকটা গলিতে গলিতে পাহারা দিয়েছে যাতে ধর্মের নামে কেউ উন্মাদনা করতে না পারে তাদের মনে কষ্ট দিয়েন না তাহলে নেক্সট জেনারেশন তৈরি হবে না কিন্তু আদর্শ আদর্শই আর নির্বাচন ভালোবাসা দিয়ে করতে হয় নির্বাচন ধমক দেওয়া হয় না এটা আমি বিশ্বাস করি মনে প্রাণে বিশ্বাস করি আর জয় আমাদের ইনসা আমি মনে করি আমাদের জয় হবে কারণ এই জায়গাটা হচ্ছে নৌকার এই ঘাটিটা হচ্ছে নৌকার মাত্র সোয়া পাঁচ লাখ ভোট সোয়া পাঁচ লাখ না পাঁচ লাখ উনিশ হাজার না উনিশ হাজার ভোট সো ইস নট এ ভেরি বিগ এমন না যে ঢাকার মতো বিশ লাখ পঁচিশ লাখ ভোট আমার মনে হয় যে জনগণের কাছে আমাদের যাওয়া উচিত আওয়ামী লীগের নেতা কর্মীদের কাছে আমি কথা বলবো মিছিলে মিটিংয়ে পোস্টারে ভোট আসে না ভোট আসতে হয় মানুষের কাছে যেতে হবে মানুষের কাছে বলতে হবে মানুষের ঘরে যেতে হবে আমি মানুষের জন্য কি করব সেইটা বলতে হবে অপরেরকে দোষারোপ করে নিজে ভোট পাওয়া যায় না আমি কি করব হোয়াট আই উইল ডু হোয়াট হোয়াট ইজ মাই প্রোগ্রাম আর যদি আমার কোনো ব্যর্থতা থেকে থাকে আমাকে বলতে হবে এটা আমি ব্যর্থতা আমি আগামী দিনে আপনাদের দোয়া নিয়ে এই ব্যর্থতাকে ওভারকাম করে আমরা এটা নিয়ে এগিয়ে যাব এবং সব কথা বলার আগে একটা কথা বলা উচিত যে যে ধর্মের আগে যে আমরা সৃষ্টিকর্তার হুকুমে এই কাজটা করব কারণ সৃষ্টিকর্তার হুকুম না হলে কেউ নিজে কোনো কাজ করতে পারে না আমি জানি না আমি কি বললাম তবে একটা জিনিস শুধু বলি আওয়ামী লীগের পরিবারের মধ্যে বড় পরিবার রাগ অভিমান থাকবে সমস্ত রাগ অভিমান সব কিছু ছেড়ে দিয়ে গালি মামলা এই যে মামলা খাওয়া আসামি আসে সব আমার ডাইনে বাই হ্যাঁ আপনি একটু ক্যামেরাম্যানটা একটু নিচে বসেন হ্যাঁ পরে তুলেন তো সব কিছু ছেড়ে দিয়ে কিন্তু যেখানে যেই বাড়িতে যাওয়ার দরকার গেছিলাম মাথায় হাত দিয়েছি মসজিদে দাওয়াত দিয়েছি আসা তো আমিও তো মানুষ আমি তো রোবট না যে আমার খারাপ লাগতে পারবে না মানুষ না আমি ওইটা আমার বাবা না ওইটা আমার মা না ওইটা আমার ভাই না খারাপ তো লাগতেই পারবে বাদ দেন না উনি আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ছিলেন বাদ দেন বাদ দেন এমপি ছিলেন 
বাদ দেন নাসিম ওসমান এমপি ছিল বঙ্গবন্ধু হাতের জন্য অস্ত্র তুলেছিল বাদ দেন বাদ দেন আমার মা ভাষা সৈনিক ছিল বাদ দেন দাঁত দুটো ছিল এমপি বাদ দেন না একটা তদন্ত কমিটি করতেন এখান থেকে না করলে ঢাকার থেকে করতেন করলেন না কেন যাই হোক আপনাদের সবার কাছে দোয়া চাই বঙ্গবন্ধুর জন্য দোয়া করবেন তার পরিবারের জন্য দোয়া করবেন আমি স্বামী মোসমান আল্লাহকে সাক্ষী রেখে বলছি আওয়াম লীগ করে দেখে বলছি না আমাদের বাচ্চা আছে অনেকেরই ছোট ছোট বাচ্চা হয়েছে হাত চায় আমাদের ছোট ভাইদের আমাদের বাচ্চার ভবিষ্যৎ কিন্তু শেখ হাসিনা এখন আওয়াম লীগের না শেখ হাসিনা এখন বাংলাদেশের শেখ হাসিনা আপা এখন বাংলাদেশের আপা যেমন বাংলাদেশের বঙ্গবন্ধু ছিলেন বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতা দিয়েছেন জাতির পিতার কন্যা তার স্বপ্ন বাস্তবায়ন করছেন এই দুইটি বোনের দিকে তাকিয়ে এই দুইটি বোন শেখ হাসিনার রেখে আনা যদি এত বড় হিমালয় পর্বত বুকে চাপা নিয়ে রাখতে পারে এত কষ্ট সহ্য করতে পারে তাহলে আমরা একটু কষ্ট তো সহ্য করা উচিত তারপরেও কৃতজ্ঞতা জানাই বিশেষ করে আমার নেত্রী শেখ হাসিনার কাছে যে ওনার কারণে আমার আরেকটি বোন শেখ রেহানা যিনি বাংলাদেশে কোথাও তার নামে কোনো স্থপতি হতে দেন নাই অনেক কষ্ট অনেক বেদনা নিয়ে যিনি কানতেও পারেন নেই অনেক সময় বলেছে আপা রেহানা একটু কানেন না বলছে কান্না আসে না কান্না আসে না আজকে তার অবস্থাটা আমি বুঝি একজন এতিম বুঝি আর একজন এতিমের কষ্ট সেইখানে উনি কোথাও দেন নাই নারায়ণগঞ্জকে ভালোবেসছেন ভালোবেসে ওনার নামে মেডিকেল কলেজ করার পারমিশন উনি নারায়ণগঞ্জ দিয়েছেন তো আমরা বলতে পারি এই নারায়ণগঞ্জ গোপালগঞ্জে বঙ্গবন্ধুর জন্ম হয়েছে এটা সত্য বাট এই জন্য গোপালগঞ্জের মাটি গর্বিত কিন্তু গোপালগঞ্জ জন্ম হলো নারায়ণগঞ্জের মানুষ বঙ্গবন্ধু বঙ্গবন্ধুর পরিবার এবং আওয়ামী লীগের জন্য তাদের ত্যাগ তিতিক্ষা কাউরছে কম না ইনশাল্লাহ ভবিষ্যতে যদি আরও ত্যাগ করার সুযোগ পায় এই নারায়ণগঞ্জের মানুষ আমরা আরও ত্যাগ তিথিকে করে আমরা সেটা প্রকাশ করব নির্বাচন তো একটা ছোট্ট ব্যাপার এটা ছোট্ট একটা মান অভিমানের ব্যাপার সো আমার আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের কাছে প্রেসের সামনে আমি ক্ষমা চাচ্ছি নির্বাচন কমিশনের কাছে যে আমি আইন প্রণয়তা আমি নিজে আইনের ছাত্র হ্যাঁ কেমন করুন কেমন করে জানি আবার একটা ভালো রেজাল্টও করে ফেলেছিলাম হ্যাঁ ভালো রেজাল্ট করার কথা আমার না সেইখানে সিক্স ফিক্স হয়ে গেছিলাম না একটা স্ট্যান্ড করে ফেলেছিলাম সেই আমি যদি এখন এখানে বসে নির্বাচনের পক্ষে অমুককে ভোট দিন এই কথা বলি সেটা আমার জন্য সঠিক হবে না তবে এইটা বলবো নৌকা স্বাধীনতার প্রতীক নৌকা শেখ হাসিনার প্রতীক নৌকা অস্তিত্বের প্রতীক আর বিএনপির তৈবুর আলম খন্দকার সাহেবকে বলবো আপনি আপনার মতো কথা বলেন আমাদের কোনো আপত্তি নাই হাতি দিয়া নৌকা ডুবাই দিবেন আপনি আমার মনে হয় না নারায়ণগঞ্জে বিএনপি জামাতের ওই ক্ষমতা আছে যে নৌকা ডুবাই দেওয়ার ক্ষমতা রাখে এটা আমি বিশ্বাস করি ওই ক্ষমতা আছে হাতি বড় যে সাইজ বড় হইতে পারে হাতি সাইজ বড় হইলে আমরা হাতি কাঁধে নিয়ে দৌড় দিব ইনশাল্লাহ কিন্তু নৌকার উপর উঠতে দেব না এটা আপনারা কল্পনা রাখেন যখন আমরা যখন আমরা যখন জাগব অনেকে তখন ঘুমাবেন এটাই স্বাভাবিক কারণ যখন বীর মুক্তিযোদ্ধার সন্তানরা জেগে উঠে তখন স্বাধীনতা বিরোধী শক্তি রাস্তায় থাকতে সাহস পায় না কারণ আমাদের স্লোগান হবে জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু যে এই স্লোগান শুনলে অনেকের বুকে কেটে যায় তাই সবার কাছে আমার কথাই যদি কোনো ভুল থাকে ত্রুটি থাকে মাফ করবেন কঠোর কঠোর প্রশ্ন করতে পারেন কিন্তু আমার মনের অবস্থা বুঝে কঠোর প্রশ্ন করেন কারণ আমি অনেক মানসিক যন্ত্রণা নিয়ে এখানে এসছি সো আমার বক্তব্য আর কিছু আছে বলা আমার বক্তব্য বলব কিছু আমার বক্তব্য এখানেই শেষ ধন্যবাদ হ্যাঁ কিছু বলবা ধন্যবাদ কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ নারায়ণগঞ্জের অনেক সকল নেতৃবৃন্দ এখানে আছে আমার একটা প্রশ্ন সাংবাদিক ভাইরা আমার পিচি সাংবাদিক সপন হ্যাঁ ক্যামেরাটা একটু ঘুরাও না ভাই দেখো তো এখানে ছবিটার ভিতরে নামে নাই কে ইলেকশন করতে কে নামে নাই মামলা খাওয়া কামলা খাওয়া হ্যাঁ সবই তো আছে এখানে এই পাশে খোকন শাহ বসা এও তো মামলা খাওয়া হ্যাঁ সুযোগ মামলা নিয়ে মারা গেছে না সেন্টিমেন্ট তৈরি করো না আমরা এখন যাই হোক যেটাই হলো কথা সো এই কারণে নেমেছে এই কারণে নামে নাই যে ওনার জন্য কার জন্য করছে এই কারণে নেমেছে আমরা আমাদের ভিতরে জাতির পিতাকে লালন করি শেখ হাসিনাকে লালন করি বঙ্গবন্ধুর আদর্শকে লালন করি বঙ্গবন্ধু আমার শেষ ঠিকানা বঙ্গবন্ধুর আদর্শ শেষ ঠিকানা শেখ হাসিনা আমার গন্তব্য আর আমরা বিশ্বাস করি এই বাংলাদেশ মাথা উঁচু করে দাঁড়াবে চারিদিক থেকে ছবল দিচ্ছে সেই ছবল দেওয়ার শক্তিদের উদ্দেশ্যে বলতে চাই 
আমরা বাংলাদেশ এখন কাউর পায়ের উপরে ভর দিয়ে দাঁড়ায় নাই বাংলাদেশ শেখ হাসিনার নেতৃত্বে নিজের পায়ের উপরে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে মাথা উঁচু করে আমরা সেই জাতি আমরা বলতে পারি গর্বের সাথে কাজী নদী ইসলামের সেই কবিতার লাইন বলো বীর বলো উন্নত মানসীর আমরা সেই উন্নত মানসীর এই উন্নত মানসীর হওয়ার পিছনে আমাদের যে আমাদের যে শক্তি সেই শক্তির নাম হচ্ছে জাতির পিতার কন্যা শেখ হাসিনা আমাদের ওইটাই ঠিকানা ওইটাই শেষ ওইটাই শেষ কথা এটাই আমার বক্তব্য সো আজকের থেকে আজকের থেকে আমাদের কথা হচ্ছে পাড়া মহল্লায় সবাই যান অনেক কাউন্সিলার ক্যান্ডিডেটদের কষ্ট আছে আমি জানি আমার দিকে টাকা আছে সব কাউন্সিলার আওয়ামী লীগের কাউন্সিলাররা যে ভাই ঘটনাটা কি যখন আমাদের লোক যায় একদিকে থাকে আমরা থাকি সাথে থাকে বিএনপিকে প্রার্থীও থাকে কষ্ট পাওয়াটা একটা ব্যক্তিগত ব্যাপার কষ্ট পেয়ে না কেউ কোথায় ভোট হবে না ভোট টু দ্য পিপলস জনগণের কাছে যান জনগণ যার ভোট দিবে কপালে যার লেখা থাকবে সে অবশ্যই নির্বাচিত হবে থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ আমার বক্তব্য এখানেই শেষ যদি কোনো ভুল করে থাকি আমি আশা করি আপনার ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টি দেখবেন জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু জয় শেখ হাসিনা জয় নারায়ণগঞ্জ সিটি নির্বাচন ঘিরে আওয়ামী লীগের অবস্থান মজবুত করতে এতক্ষণ সংবাদ সম্মেলন করলেন স্থানীয় সংসদ সদস্য শামীম ওসমান সংবাদ ছিল এখনকার মতো এ পর্যন্তই এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ সবাই